بسم الله الرحمن الرحيم معاكم احمد نظمي درس سريع كده عن البورت سكيورتي عشان في ناس بتستفسر عن الفرق بين الثلاث انواع من البورت سكيورتي في اوامر الشت داون اللي هي الفرق بين في اوامر الفايليشن الفرق بين البروتكت والريستريكت والشت داون هنعمل مثال سريع كده عشان نوضح الفرق بين الثلاثه انا عندي هنا سويتش ورابط بيه جهازين جهاز 10001 و10002 هنطبق عليه البورت سكيورتي بالصوره التقليديه الاول نقول انيبل كونفيج تي طبعا عارفين البورت سكيورتي وسيله بقدر عن طريقها امن السويتش بتاعي من ان يحصل تبديل في المكات او ان حد يشيل الكابل من البورت في السويتش ومن جهاز الكمبيوتر ويوصله بجهاز كمبيوتر تاني يعني عايز امن السويتش لو شاف ماك ادرس مخالف للماك ادرس اللي انا هقول له عليه يعمل اجراء معين من الثلاثه يا اما بروتكت يا اما ريستريكت يا اما شت داون دي وسيله حمايه في السويتشنج هقف على انترفيس مثلا F01 اللي هو أول بورت عندي اللي متوصل بالجهاز BC0 وهقول له سويتش بورت مود اكسس دي طريقتي طبعا احنا شرحنا الأمر ده قبل كده في دروس 30 حلقة الخاصة بمنهج سي سي نيل الجديد سويتش بورت مود اكسس احنا طبعا بس بنقول الجزئيه اللي هي الناس محتاجه فيها توضيح اللي هي الفرق بين الثلاث انواع من الفايليشن سويتش بورت مود اكسس سويتش بورت بورت سكيورتي وبعد كده سويتش بورت بورت سكيورتي ماك ادرس ستيكي يا اما ماك ادرس ستيكي او بنحدد ماك ادرس معين بنكتبه المهم ان انا بقول له كده احفظ ماك ادرس بصوره معين او ماك ادرس معين هو اللي تحفظه عندك وبالتالي الجهاز ده مجرد ما هيبنج مثلا على الجهاز الثاني بينج 10002 هيدي له ريبلاي خلاص الماك ادرس بتاعه اتسجل في السويتش هنقدر بعد كده نروح للسويتش وننفذ امر سويتش بورت بورت سكيورتي ممكن اقول له ماكسيمم 1 ودي وضحناها انه ما يشوفش غير ماك ادرس واحد فقط ليه لان في امكانيه ان انا اتصل بالسويتش من خلال بورتين ازاي ممكن اوصل فويب جهاز اوفر اي بي تليفون بالكمبيوتر ومن الناحيه الثانيه الكمبيوتر مخرج للسويتش وبالتالي السويتش كده شايف مكان فانا اقدر من هنا اقول لا ما تشوفش غير ماك ادرس بس دي احنا مش محتاجينها دلوقتي احنا عايزين نتكلم على الفايليشن لو قلت فايليشن كده اللي هو الاجراء اللي هيتم لما تشوف ماك ادرس مخالف تعمل ايه عندي بروتكت وريستريكت وشت داون لو انا قلت له بروتكت نشوف كده خلاص والجهاز ده زي ما احنا شايفين هو عمل بينج دلوقتي ومفيش اي مشاكل هنقطع الكابل طبعا هنفعل على سويتش رابط بي في اس سي عشان ياكتف البورتات بسرعه بدل ما نستنى 30 ثانيه هنقطع كده وكده ونعيد توصيلهم مع كوسين يعني ده هيروح لبورت رقم واحد وده هيروح لبورت اسف لبورت رقم اثنين وهنشوف لما هيبنج معايا عايزين بقى ده اللي متصل ببورت رقم واحد عايز بورت رقم واحد اول ما يجي له بينج من ماك ادرس مخالف نشوف ايه الاكشن اللي هيتم عشرة زيرو زيرو واحد عمل ايه هو عمل ديناي للباكت بس ما ورانيش اي حاجة والادمستريتر نفسه مش هيشوف اي حاجة لو دخل على السويتش يعني المفروض انا لو رحت على السويتش كده وكتبت امر شو بورت سيكيورتي بص هنا جايب لي طبعا كام بورت متنفذ عليه الاوامر بورت سيكيورتي الكاونت هنا ده اسمه اللوج اللي هو المونيتورنج يعني جايب لي زيرو هو ما, ما, ما قاليش ان في حاجه اتمنعت فده قال الشبكات الكبيره انا عايز اريح دماغي انا همنعك وخلاص مش عايز بقى حد يوجع دماغي يقول لي كام واحد اتمنع كام باكت اتمنعت وهكذا هو منعها عمل المطلوب انه يامن لي السويتش بتاعي في حاله حد يبدل الكابلات لكن يوريني انا لا دي جزئية البروتكت طب لو انا رحت تاني كده كونفيج تي وانترفيس اف زيرو واحد ونفذنا نفس الامر بس بدل بروتكت خليناها قبل ما نفذ الامر هنرجع كده الكابلات تاني ونشوف يا ترى لما هرجع الكابلات هيرجع يشتغل البورت بصورة اوتوماتيكية ولا لا نوصل كده رجعنا كل حاجة زي ما كانت اهي نشغل ده بقى كده ونبنج بس ننتظر لما يتاكتف 
بص كده لما التاني يتاكتف البورت التاني ها ها اداني ريبلاي يبقى مجرد ما نرجع الحاجه زي ما كانت الكابلات زي ما كانت يرجع يشتغل بسرعه اوتوماتيكيه ما يحتاجش مني ان انا ادخل على البورت واعمل له شت داون وارجع اعمل له انيبل من جديد هو مجرد ما نرجع الحاجه زي ما كانت يرجع يشتغل يبقى ده الجزء الخاص بالبروتكت اما لو نفذنا نفس الامر وقلنا الفيوليشن المره دي ريستريكت <تصفيق> نجرب بقى كده نبدل الكابلات بتاعتنا <تصفيق> و نرجع نعكس تاني وهنشوف ايه اللي هيتم ده هيتوصل برقم واحد ده هيتوصل برقم اتنين نعكس اماكنهم <تصفيق> ونشغل ده ونبنج ننتظر تمام برضو منعه ماشي هو ده المطلوب في اللوك بقى يا ترى سجل ولا لا لو قلنا كده دو شو بورت سيكيورتي بص كده سجل كام كاونت <تصفيق> تلاتة ايه التلاتة دول ما هو البنج كام باكتس اساسا اربعة باكتس ما هو المسجل تلاتة ليه لا ريفرش اعمل امر تاني كده هتلاقيه سجل لك اربعة هما الاربعة دول اخرهم خلاص ليه امر البنج الواحد عبارة عن اربعة باكتس هم اوكي احنا رحنا على الجهاز تاني في عندي اربعة باكتس اربع محاولات خرجوا من الجهاز اتسجلوا عندي في اللوج <تصفيق> اوكي سجل لي اربع محاولات هما فاشلين بس بيزورهم لي بقى في اللوج غير البروتكت ما بيزورليش حاجه هو بيمنع بس وده نفس الكلام برضو لو رجعنا كل حاجه زي ما كانت انا شايف الجزئيه دي هيصلحوها امتى في الباك تريسر كل ما نختار الاكس يجيب لي الرساله بتاعت الحفظ ديت والخروج من البرنامج اساسا ما علينا هنراجع كل حاجه زي ما كانت ونجرب بقى نبنك كده تمام يديني ريبلاي تاني وكل حاجه ترجع من غير تدخل من الادمنستريتور اخر حاجه معايا اللي هي الشت داون الشت داون بص هو طبعا هو ده الديفولت اللي احنا بنكريته باي ديفولت لو رحنا كده على السويتش بتاعنا وخلينا الفايليشن شت داون اوكي ورجعنا بدلنا الكابلات البورت طبعا اول ما يشوف شخص غريب تماما هيعمل ايه بقى الخطوه اللي هيعملها طبعا معروفه بالنسبه لنا انه هيعمل شت داون <تصفيق> اوكي امم قفل البورت تمام هنروح على السويتش بقى مش هينفع حتى لو رجعنا الكابلات مكانها لا يمكن هياكتف البورت الا لو قلت له الاول شت داون ورجعت عملت له نو شت داون كده يقدر يشوف الماك الادرس الج... ال... ال... الاصلي بتاعه وفي نفس الوقت برضه نفس الكلام لو قلنا شو بورت سيكيورتي بص هنا سجل كاونت واحد بس ليه هو من اول باكتس بيشوفها بيلاقيها غير مطابقه للماك ادرس بيقفل خالص بقى فما بيسجلش الباقي فبص مهما نفذت الامر تاني ما بيسجلش اي خلاص هو قفل البورت خالص اوكي دي فكره الـ الـ طبعا هنا لازم انا على الكابل نرجع كل حاجه زي ما كانت اوكي ده طبعا هيفضل شت داون كده لغايه ما ادخل على البورت نفسه واقول له شت داون اطفيه الاول مع انه مطفي اساسا بس هي دي طريقه تطفيه طبعا وضحناها في الدرس اللي قبل كده وبعد كده نو شت داون هيرجع يشوف ماك ادرس الخاص بيه بصوره سليمه جدا ويرجع يبنج عادي تماما تمام كده اتمنى ان الدرس يكون مفهوم ووضحنا الفرق بين البروتكت والريستريكت والشت داون في البورت سكيورتي شكرا